Salut, Salut à, à tous. tous Bon, dans cette vidéo, on va vous parler de quoi Santiago, on s'en va, ça y est Ouais, on quitte Santiago du Chili après avoir beaucoup tourné et de rester super longtemps dans la ville. Bah parce que là, normalement, le passo, il rouvre. Il est censé ouvrir. Il est censé ouvrir. Donc, on part à Santiago, direction, je sais plus la petite ville, comment elle s'appelle. On vous montre comment euh, changer pour avoir de l'argent liquide. Parce qu'on s'est rendu compte qu'une fois sorti des villes, euh, bah c'est beaucoup euh, paiement en liquide et, ou alors des transferts bancaires. quoi. Donc ça, c'est un peu galère. Donc, on vous explique comment on fait. On finit donc la route jusqu'au passo, enfin jusqu'au blocage jusqu du police. passo. Parce qu'il euh, est encore fermé quand on arrive. Et on espère vraiment qu'il ouvre le lendemain. Puisque c'est le passo qui s'appelle Passo du Christ Rédempteur ou Passo Libertador. Et on veut le passer parce qu'il y a ce qu'on appelle le caracol. C'est des gros lacets dans la montagne et on veut absolument filmer ça. Bah, le passé de jour surtout quoi. Donc euh, bah, on attend en espérant que ça ouvre. Donc bonne vidéo et à bientôt. Ciao. 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 Bienvenue sur la chaîne XCG Family. Où vous pourrez suivre notre aventure. Allez, ce matin on bouge, euh, je vais aller voir chez GoPro, faire un petit tour, comme ça juste par curiosité. Et là, il faut qu'on bouge pour recharger les batteries parce que bah, le problème d'ici c'est qu'on est toujours à l'ombre en fait. Le soleil se lève là-bas et il fait ça. Il se couche là. On le voit, il est là, là. Là, il est quasiment midi. Donc il n'est pas là. Hein. Il est là. Et là, on a tous les arbres qui bloquent. Donc allez, on bouge, faire un petit tour. Allez, regardez aujourd'hui, belle journée. Il y a toujours ce petit voile un peu brumeux qui doit être la pollution sur Santiago. Bon, en tous les cas, on a un beau soleil. Bon, alors, uh, GoPro, c'est là-dedans, en fait, cinquième étage. On va laisser le camion là. Et on va voir. <rire> c'est bizarre d'aller dans un... C'est une zone industrielle. Et c'est un immeuble avec des bureaux. Et eux, ils sont au cinquième étage. Chelou quand même. Bon allez, on va au cinquième étage. Donc c'est bizarre. Hein. Tu rentres carrément des portillons là. Et il y a plein de plein d'entreprises là-dedans là. Et eux, ils sont au cinquième étage. C'est bizarre Marie, non <rire> Bon bah en fait c'est pas une boutique. Hein. Regardez toutes les planches de skateboard là-haut. Il y a pas mal de marques ici. Mais en fait, euh, c'est plus un truc commercial en fait. Bon, je leur ai ramené ma batterie de GoPro parce que ça, ça s'est barré. Le petit chapeau blanc, il s'est barré au-dessus, donc c'est relou pour attraper la GoPro. On a essayé de le recoller, mais ça tient pas. On va voir, est-ce qu'ils peuvent faire quelque chose <rire> J'ai perdu le truc. Allez, on vous dit ça après. En tout cas, c'est un peu à l'américaine ici. Hein. C'est que des open space. Il doit y avoir un baby-foot quelque part, un truc. Enfin, la déco est sympa, quoi. Bon, ça y est, on vient de ressortir. Du coup, ils ont pas de pièces de rechange, ils n'ont rien. Du coup, il m'a mis bah, la même chose qu'on avait fait hein. de la glu et un bout de chatterton. Bah, on n'avait pas mis de bout de chatterton. C'est le mis... petit plus. C'est le petit plus de GoPro Chili, quoi. Oh putain, bon, il était super gentil, non, quoi. Grave, il était super sympa, ouais. il a pris du temps pour ouais, ça, ouais, c'est ouais. une connerie, mais bon. Mais bon, je veux dire, elles ont 6 mois les batteries, hein. ils pouvaient m'en donner une neuve en garantie. Hein. Non, a priori, c'est les garanties locales. Donc si t'achètes en France, bah, c'est garanti. Non, France. je pense pas. Je pense que c'était écrit à GoPro, euh, je sais pas. Bon allez, on repart. Alors on est toujours à Santiago du Chili. Le passo est toujours fermé pour aller en Argentine. Donc on a été euh, refaire le plein d'eau. Bah, vous avez vu, chez GoPro, on a roulé un peu pour recharger les batteries. Et là, on veut aller euh, de nouveau chez GoPro, mais cette fois, euh, GoPro, une boutique pour, euh, je sais pas, je viens de regarder les accessoires. Et euh, on va peut-être prendre la route aujourd'hui ou demain en direction du Passo. On se dit qu'il devrait bientôt ouvrir, mais en tous les cas, pour l'instant, sur le site internet, il est toujours marqué fermé. Bon, moi, je comprends pas. Hein. C'est quoi ces boutiques GoPro On est encore dans un immeuble. Septième étage. À mon avis, il n'y aura encore rien. Bon, bah, en fait, tout se fait par internet. Donc comme ça, c'est mort. Allez, on se casse. Il a déjà touché des boutons. Ok, zéro. On prend le camion et on s'en va je sais pas où. 
Bon, je pense qu'on va quitter euh, Santiago aujourd'hui. Là, on s'est arrêté. Je dirais qu'on était par une espèce de boutique GoPro, mais il euh, n'y avait rien. C'était plus des gens qui vendent en ligne qu'autre chose. Et ce qui est rigolo, c'est qu'on euh, était stationné sur des places et il y a des censeurs sur les places qui comptent combien de temps vous restez. C'est 34 pesos la minute. C'est un truc de fou. Et comme le camion est grand, il était au-dessus de deux censeurs. Donc les censeurs, ils savent que vous occupez deux places. Donc il faut payer deux fois 34 pesos de la minute puisqu'on occupe deux places. C'est un truc de ouf ici. Donc... Euh... Bah, on va sûrement partir de la ville euh, et puis commencer euh, en direction du Paso en espérant qu'il ouvre euh, demain. De toute façon, on a fait tout ce qu'on avait à faire normalement à Santiago. Tout Ikea, ce qu'on pouvait faire. L'ordinateur, micro réparé, on n'a pas réussi, du coup on a investi. Et euh, il voilà. reste les chambres à air et euh, les chambres à air, il y a quelqu'un qui nous en a trouvé en Argentine. Et au pire, on peut en acheter euh, par internet euh, en Argentine. Allez, voilà le Rio Mapuche. Ça s'est quand même vachement calmé. Il y a beaucoup moins d'eau. Il faut imaginer que l'eau, elle atteignait presque le pont quand même. Donc euh, ça va mieux, mais pour autant, euh, le passeau n'est pas ouvert. quoi. Allez, ciao Santiago Alors, super journée, mais euh, toujours ce voile de brume, euh, pollution là. C'est en permanence depuis qu'on est là. Hein. Enfin, un truc de fou. Hein. Par contre, il fait 20 degrés. Ouais, par contre, c'est vrai qu'il fait bon. 20 degrés, c'est cool. 13 euros. Bon, ben, cette fois, on n'échappera pas au péage. Là, on est foutu là. Combien que ça coûte Tiens. Voilà, comment ça marche il y a quelqu'un là dans la... Il y a une mini-fenêtre. Une mini-fenêtre. Voilà. Quand on est Et un motorhome. Casa Rodante. 5100 pesos. Allez, ça fait quoi 6 euros Pour l'instant, on est à 6 euros. Est-ce qu'il va y avoir un changement on Regarde la plaque de matriculation. Est-ce que le prix va changer 4000. Ah bah on vient de gagner quoi 1,50 euros. Allez. C'est toujours ça de prix, bébé. Hein Tout à fait. Pourquoi on paierait plus cher Tout par carte bleue ici. Hein. Ah oui, ils ont l'appareil à carte bleue Je pourrais me barrer avec l'appareil. Ah, faudrait Vous, que tu défonces l'appareil. Euh... <rire> Merde. Vous ne verrez pas le code. On va prendre un papier comme ça. On aura une banque. On a au moins payé un péage au Chili. Et un stationnement. Gracias. Allez, c'est parti. 4,60 euros. Allez go Bon bah ça change de la capitale là hein. On retrouve un peu la nature Et surtout, c'est une région de culture, là, pour moi, c'est des vignes, tout ce qu'il y a là. Il y avait aussi euh, des pommiers et euh, plein d'autres cultures comme ça. On est sorti de l'autoroute ici, là. Ça a l'air d'être une petite ville euh, qui vit des, des vignobles, je pense. Et on essaye de se trouver un coin pour s'arrêter, histoire de manger. Et il faut voir si on aura assez de gasoil pour aller jusqu'à Ouspalata, sinon je crois que c'est ici la dernière. 
Ah oui, euh, oui c'est important à voir, ouais. ouais. C'est joli, les petits palmiers, là. Ouais, la ville est assez mignonne. Je me dis qu'il y a peut-être des résidences secondaires de gens qui habitent à Santiago, parce que c'est pas très très loin au nord de Santiago, et on est carrément sur un climat différent, je trouve c'est beaucoup plus sec. Comme à Mendoza. Ouais, ça ressemble à Mendoza, d'ailleurs je crois que c'est une région de vignobles ici aussi. Bon bah allez, on s'est arrêté là, face au Cerro, euh, Cerro de la Vierge, qui est, je sais pas où, là-haut. Ben voilà, celui-là quoi. À l'arrache, là au bord de la route pour manger. Il est déjà super tard, on va à l'office du tourisme, on va voir s'ils si, euh, ont des nouvelles de, euh, du passo de la frontière. Bon alors, voilà l'office du tourisme euh, qui est fermé. Euh, mais il y a un numéro de téléphone, Julien a appelé, et alors Bon donc du coup il y avait un numéro de téléphone, j'ai téléphoné et j'ai demandé si... Euh, S'ils avaient des, des infos sur le passo, euh, il m'a dit oui. Et je dis, c'est quoi les infos Peut-être qu'il va rouvrir dans trois jours. Non, mais sans rien. C'est même pas sûr. Ils vont voir dans trois jours s'ils peuvent rouvrir. On aurait dû rester à Santiago. Qu'est-ce qu'on va faire là Qu'est-ce qu'on va faire à Santiago <rire> Bon, voilà. On vous dira ce qu'on fait après. Il bah, faut qu'on se trouve un endroit où se poser. Bon, je t'ai emmené où, Marie, du coup, avant de, de patienter Ils m'ont emmené au magasin de bricolage. Non, parce qu'on va refaire la porte de la cellule, ça vous verrez ça plus tard. Regardez ce que je vois, on a acheté la pompe, la même, identique, la même référence, à Ushuaia, 20 euros. 20 ou 25 Dans ces eaux-là, il y a encore en hésité, on a fait nos gros rats. Ouais, grave, 20 ou 25, je me rappelle plus. Et là, 85 euros. Non, mais c'est un truc de fou. Et puis je me dis que si elles se vont au Chili, peut-être pas de la merde. Allez, et eh ben, du coup, on s'est mis là hier soir. Bah Là, on a mangé, en fait, hier midi. Euh, on n'a pas été dérangé, il y a la carabinerie qui est passée hier soir, mais ils nous ont rien dit. Il euh, y a quelqu'un qui est venu nous voir tout à l'heure, qui nous a dit que c'était euh, dangereux, on n'a pas remarqué, et qui nous propose d'aller chez lui. Il a un grand terrain et il y a pas mal de routiers qui se posent chez lui, donc euh, je sais pas, on verra. En tout cas, super sympa, il nous a dit que pour l'instant, on était toujours sur les trois jours pour voir s'ils allaient ouvrir le passo, là, euh, Chili-Argentine. Sauf qu'il m'a dit qu'il y avait 3000 camions en Argentine et 1600 camions au Chili qui attendent de passer. Donc je sais pas, normalement les touristes on passe en priorité. Maintenant comme c'est un cas un peu spécial, est-ce qu'on va pouvoir passer en priorité ou est-ce qu'on attend que cette vague de camions parte euh, au risque de se refaire bloquer Alors je sais pas trop quoi. En tout cas il disait que c'était pas la neige qui bloquait, c'était vraiment les inondations qu'il y a eu. Donc euh, bah, on attend, on attend. Là on va aller voir, il euh, y a peut-être une adresse pour des chambres à air. Et puis on ira voir si on va chez le gars tout à l'heure avec les routiers, là ça peut être rigolo. Il y a des Argentins, Brésiliens, Chiliens, je sais pas encore. On a fait beaucoup de Gomeria, on n'a rien trouvé. Et là, il y avait un petit papy, finalement. Il a une chambre à air en 14,5 par 20. Le problème, c'est qu'elle a une valve de tracteur, une valve droite. Mais ça, c'est pas grave, on peut découper la valve et en faire souder une, euh, enfin, vulcaniser une de camion courbé. Donc ça, c'est bon. Le problème, c'est qu'on n'a pas de peso euh, chileno et qui prend pas la carte bleue. Donc il m'a dit 20 000 pesos de chileno, ça fait 25 dollars. J'ai négocié à ah, 20 dollars, un billet tout neuf. Donc on va chercher ça. Et en face, ils ont une valve pour vulcaniser, sauf que c'est euh, 10 000 pesos de chileno et il prend pas la carte bleue. Donc on verra, on fera peut-être ça en Argentine. Allez, le petit papy va nous ressortir la chambre à air. Et voilà, nous on a des valves comme ça. Et lui, il en a pas. Je lui ai demandé s'il voulait des pesos chiliens, mais des pesos argentins. Il m'a dit non. Bon, non, muchas gracias. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Je vous ai pas filmé au début, mais il sentait le billet. Il me faisait trop rire. Et ouais, donc la valve, voilà. La valve, elle est comme ça. Donc il faut qu'on la vire. Après, je pensais, sinon. Je la laisse comme ça et je fous un flexible. Ah, je vais lui demander s'il n'a pas un flexible. Et je mettrai un flexible à la place. On n'a pas d'argent. On n'a pas d'argent. On va aller voir quand même. Putain, le petit papy, je lui ai dit qu'on partait pas avant vendredi parce que bah, la frontière était fermée. Et il me dit qu'il peut me la changer, la... me la vulcaniser. Par contre, je peux pas le payer. Il m'a dit d'aller dans une... Il me dit, euh, fais une carte bleue au distributeur. Ah, je dis non, je vais retirer 10, ils vont me piquer 5. Le truc, il va me coûter 15 000 et 5 000 pour la banque. Je m'en fous de donner du fric à la banque. Et il m'a dit, il y a une casa de cambio. Et apparemment, on pourrait peut-être changer des dollars contre dollars. Enfin, faire de la monnaie, en fait. Pour euh, gratuit. Ça m'étonne, mais bon. Est-ce qu'il y a encore des choses gratuites Surtout au Chili. 
Bon, en tout cas, j'ai la chambre arrière. Si on n'arrive pas à trouver, on pourra faire ça en Argentine. Mais j'ai bien envie de le faire ici parce que ça me paraît quand même moins cher, 10 balles. Bon, on est parti à une casa de cambio. Et ben, ça valait le coup finalement. Parce qu'on a changé... Alors, on, 100 est... dollars. Il n'a pas pu nous faire de la monnaie dollar-dollar parce qu'ils n'ont pas de billets. Donc, on a changé 100 dollars et il nous a donné... 79 000 pesos chiliens. Alors qu'à l'officiel, on est à 79 738. Donc, la différence, ça fait 84 centimes. Donc, on peut dire qu'on a eu 84 centimes d'euros de frais pour 100 dollars. Alors que là, on vient d'aller au distributeur. Combien c'est les frais les frais, je pense que peu importe la somme, sachant que vous êtes sûrement plafonné à un peu plus de oui, 100 dollars. On a essayé qu'un montant de toute façon. Ouais, c'est euh, fixe de toute façon, c'est 8500 pesos de frais, ce qui fait quasi 10 euros. 10 euros de frais. Vous vous rendez compte alors là qu'on a changé la baraque de Cambio pour 84 centimes Ouais, ah, et attention cool, parce que si vous retirez euh, genre juste 10 000 pesos chiliens, ce qui représente 10 euros, vous n'aurez pas eu 10 euros de frais, donc vous aurez payé deux fois. Quoi. Ouais, grave. Donc ça vaut vraiment pas le coup et il vaut mieux voir les petites cassas de cambio. Après, là on parle du distributeur avec des euros. Là on parle de la cassa de cambio avec des dollars. C'est peut-être différent. Ils préfèrent les dollars à l'euro. Euh, donc voilà, on est content. Et en plus j'ai payé la chambre air avec des dollars que j'avais acheté à Ushuaia dans la rue à 190 pesos pour un dollar. Donc si je refais euh, la différence, euh, j'ai acheté la, la chambre air à 7 euros quoi, pour l'époque. Donc ça va. Si. <rire> Il ah, faut magouiller euh, dans ces pays-là, je crois. Et ici, il faut ouais, suivre le taux de change. L'officiel, euh... le pas officiel, ouais, celui dans la rue. Euh... Bah, au Chili, ça va encore, mais en Argentine, tout est compliqué. Ouais, on s'embrouille un peu, même nous, c'est un peu dur. Et en tout cas, voilà, on a des beaux billets chiliens qui sont d'ailleurs tout petits. Plus gros, plus oui, le montant est gros. Bon, ouais. Et des billets en plastique qui se, dé qui se déchirent pas, qui se... Hop. qui se froissent pas. Ils peuvent aller à la machine à laver et tout. Ça, c'est vraiment pas con au Chili. Ouais. Allez, maintenant on va peut-être chercher un petit connecteur pour ma vanne d'eau usée, on va voir. Bon, on a aussi trouvé une petite ampoule parce qu'on avait un clignotant qui marchait plus là. Combien l'ampoule 80 centimes. Donc ça va, on a acheté au Chili parce qu'habituellement on attend d'être en Argentine pour tout pas. acheter. Allez, on change serait, ça. Le mieux ça serait d'aller essayer maintenant, on le remonte tout. Mais... Vas-y. Bon, on est toujours à Los Andes. Là, on cherchait un connecteur, mais euh, on n'a pas trouvé, c'est fermé. Donc on va retourner dormir devant euh, la Gomeria. Le propriétaire nous a dit qu'on pouvait se garer là pour la nuit et que normalement personne ne va nous embêter, même s'il y a des gros panneaux interdiction de stationner au camion. De toute façon, on n'était pas les seuls camions stationnés. Il dit il y en a, ça fait non, bah, une semaine qu'ils sont là. Bravo le feu rouge, Julien et évidemment, bah, on est en plein milieu de l'heure de pointe euh, dans la ville, quoi. Comme d'hab. Et comme ça, demain, on récupère la chambre à air. Et peut-être vendredi, Argentina, papa. Alors, on espère vraiment que vendredi, on pourra passer. Tout le monde nous parle de vendredi. Mais il y a quand même un gars qui m'a dit Ah, ils vont refermer le passo. On lui dit Mais en fait, il est même pas ouvert. Il dit Ah ouais, mais il va neiger bientôt. <rire> Alors, euh, on a regardé pour la ville ici, il va pas neiger. Mais dans les hauteurs, euh, ben, on sait pas quoi. En tout cas, vendredi, ça fera combien 20 jours que c'est fermé du coup Ouais, 20 jours de fermeture, euh, c'est assez exceptionnel. Alors, c'est pas tant la neige qui a posé problème qu'il y a eu des grosses pluies et les pluies ont emmené la route. Donc en fait, ils sont en train de refaire les routes là. Bon voilà, on est de retour dans la rue des Gomeria. Notre superbe bivouac Et on va à droite là. Tout de suite. Mais je vais pas me garer pile devant chez papy. Juste à, côté, Juste à côté de chez Papy. Papy, c'est le patron de la Gomeria, il est super sympa. Grave. Il m'a dit 10 dollars de l'heure. Je lui ai dit putain, c'est cher, hein bon, bah, C'est le bordel ici, hein <rire> Un arbre carrément, vas-y, jette. Il est gros, le Grave. Bon, voilà. Bon, on s'est barré euh, de chez Papy de la Gomeria euh, en mauvais terme, parce que finalement la chambre à air n'allait pas. Je me suis levé de bonne heure pour essayer de l'intercepter avant qu'il colle la, la valve, sauf qu'il l'avait déjà fait sur moi hier soir. Et en fait, en mettant le pneu, euh, la chambre à air devant le pneu, je vous mettrai une petite photo, bah, ça n'a rien à voir. En fait, il manque, euh, je l'ai comparé avec une autre chambre à air, à nous, il manque 13 cm de hauteur et il en manque le double en diamètre. Quoi. Donc voilà, il ne voulait pas me rembourser, c'était une bagarre. Je lui ai dit que moi, je n'étais pas professionnel, que j'étais venu chez lui et qu'il m'avait dit que c'était bon. Et pour moi, c'est pas bon, quoi. Lui, il me soutenait que c'était bon, enfin bref. Ça a fini qu'il m'a remboursé une partie et voilà, je suis barré. 
là on cherchait un autre petit coin euh, sauvage et ben on l'a trouvé <rire> c'est un point Iowalander, enfin proche d'un point Iowalander, mais ça doit faire longtemps que personne n'est venu et c'est devenu une décharge quoi. Bon bah pour arriver à la décharge, on passe quand même au milieu des vignes et des oliviers. Et c'est très joli. Avant que vous arriviez au bout, c'est très joli. Passage ferroviaire. Ouais, faut aussi passer euh, une voie ferrée, mais euh, visiblement. Euh, ça mène à la décharge et à rien d'autre quoi. Alors est-ce qu'il n'y a pas de train Non. non. Bon. Allez, on peut en récupérer. Alors je crois que c'est la saison pour les fruits des cactus. Julien adore ça. Non. Ah, il ne pas les récolter. Hein. Ouais, il a eu une mauvaise aventure avec, euh, avec ça. Il avait des épines plein les mains. Bon bah on va retourner en ville. Hein. Il y a vraiment. Euh, Jusqu'à maintenant, on n'a trouvé aucun coin euh, sympa pour se poser. Bah, et puis si on était sûr que ça ouvre demain, on prendrait un peu la route vers là-bas. Ouais, mais c'est si, pas sûr. Si que ça referme une semaine, euh, voilà quoi. Il faut venir acheter des trucs des fois, des machins. Déjà là, ça va nous coûter un peu de gasoil du coup, à tourner en rond comme ça. Là, on est encore sur le gasoil d'Argentine, mais ça va être très juste. On vient de recevoir un communiqué de presse d'une personne d'ici, de la ville, là, qui m'a envoyé un message sur Instagram. Franchement, super merci sympa. Merci déjà. Ouais. Grave. Merci à, comment elle s'appelle À Rosemary Carolina. Muchas gracias. C'est compliqué, hein. Donc, ils autorisent vendredi, donc demain, demain uniquement Chili vers l'Argentine. Par contre, ils autorisent tout. Camion, bus, voiture. Par contre Interdit Argentine, Chili. Demain, c'est vendredi. Samedi, dimanche, c'est plus le Chili qui passe, c'est l'Argentine et que les camions de fret parce qu'il y aurait 6000 camions de bloqués en Argentine. On nous a dit 3000 il y a deux jours. Là, on est déjà à 6000. Après, on reprend lundi sur le Chili qui est à droite de passer et ensuite l'Argentine le jour suivant, le Chili le jour suivant et bah, dans une semaine, ils pensent pouvoir rouvrir les deux voies de circulation en même temps. C'est un truc de fou. Euh... 6000 camions qui attendent en Argentine pour passer. Et moi, ici, on m'avait dit 1600 camions euh, Chili-Argentine. Donc là, on mange. On prend du coup un peu de gasoil parce qu'on risque d'être juste, juste. En fait, on aurait suffisamment, sauf que c'est de la Ça route de montagne et montagne. Et on pense que si on a une consommation supérieure à la norme, eh ben, on n'aura pas assez pour arriver. Donc ouais. on remet 20 litres de gasoil dans, dans le réservoir. On garde nos bidons ou on les met directement dans les arbres. Comme ça, il n'y a pas d'histoire de désamorçage sur la montée, là. Ouais, ça serait quand même cool. <rire> Et puis, bah, on mange et on se casse, quoi, en fait. Hein. Donc, et surtout, est... Julien voulait essayer de faire des prises de vue avec le drone sur ouais, ouais. Euh, ce qui s'appelle le caracol. En fait, il y a énormément de zigzags pour monter. C'est assez joli à voir du ciel. Ouais, et euh, aujourd'hui, ça sera... On n'avait plus de batterie sur la GoPro. Donc, euh, on vient de remplacer la batterie. Donc, on disait qu'on essaierait de faire du drone, mais ça ne sera peut-être pas possible avec ce flux de camions énorme. Ok, voilà. Il faut faire attention quand vous voulez changer de pays. Il peut y avoir des imprévus. Ça aura fait 20 jours. 20 jours de fermeture. Mais 20 jours pour reconstituer la route, en fait. Parce ouais, que ce qu'on a compris, c'est qu'elle s'est fait emmener par la pluie. Ouais. Vous avez peut-être vu au Chili qu'il y a eu d'énormes inondations. Et bah, ça a joué aussi euh, sur la route du Passo euh, qui a été emmenée. Quoi. Qui traverse la cordillère des Andes. Allez, on mange et on y va. Bon, on vient de mettre 20 litres de gasoil. Pour être sûr. Pour être sûr, voilà. Et là, c'est rigolo parce qu'il y avait un... Le pompiste, c'est un haïtien. Donc, il parlait français. Donc, on a discuté avec lui, c'était sympa. Et je dis, mais comment tu fais pour vivre ici, quoi 400, 500 euros de salaire, alors que tout est plus cher qu'en France il a dit, c'est mieux que de ne pas travailler. <rire> ah, voilà, ça faisait super plaisir. D'ailleurs, si tu nous regardes, on te fait un coucou. Et bon courage. Allez, c'est parti, direction euh, le Paso Libertador. Bon, on est sur la route euh, pour aller vers le Paso. On ne sait pas quel, à quel endroit ça va être euh, fermé, puisque aujourd'hui, ce n'est pas encore ouvert. Il y avait énormément de stationnements de camions à la ville de Los Andes. Euh, de ce côté-ci, c'est combien de camions 2000 1006, maintenant l'autre fois c'était 3000 et 6000, donc peut-être euh, 3000. On ne sait pas exactement le nombre de camions coincés au Chili, mais il y en a moins au Chili qu'en Argentine. Et euh, ce qu'on ne sait pas, c'est si on va se retrouver dans la file des camions pour passer et arriver là-haut. Donc euh, on verra bien. Hein. 
et vous avez vu, on a encore ce ton un peu bizarre, voilé, couvert. Alors ici, on est quand même loin de la capitale, donc je pense pas que ça soit de la pollution. C'est un petit temps euh, ouais, nuageux, voilé, c'est bizarre. Alors regardez ici, bah, voilà un bout de route qui s'est fait emmener, par exemple, avec la rivière. Du coup, euh, on est sur une voie pour passer. Et je pense qu'il y a plusieurs endroits comme ça, c'est pour ça que le passo a été fermé longtemps comme ça. On commence notre ascension. Pour l'instant, on n'est pas les seuls. C'est joli ici. Allez, on continue. Je sais pas si vous voyez en face le petit tunnel. Je pense que c'est les rails du train qui passait euh, d'Argentine au Chili et qui traversait entièrement l'Amérique du Sud. C'est rigolo le canyon là-bas entre la, les deux montagnes. Vous avez vu qu'on a quitté la brume, elle est là-bas coincée entre les montagnes. Ah, regardez, on voit les rails là en contrebas. Et un peu plus loin, je crois qu'on va voir euh, encore un tunnel et, et des voies. Je ne sais pas si on les verra. Regardez, ils passaient d'une montagne à l'autre. Et là, il y avait le petit pont du train. Donc ce petit euh, train qui passait euh, de l'océan Pacifique à l'océan Atlantique a été... Euh, entièrement démantelé, enfin il n'a pas été démantelé mais les trajets se sont arrêtés pour des raisons politiques. À l'époque il y avait un gouvernement militaire en Argentine et euh, les grandes puissances ont fait pression pour que euh, l'Argentine ne prenne pas d'essor en développant euh, les lignes de chemin de fer. D'ailleurs vous pouvez regarder la vidéo qu'on va vous mettre sur le petit côté. Voilà. C'est tout ce qu'on a appris là-dessus quand on a visité un petit musée du train qui est du côté argentin de la montagne. Ah, peut-être encore la route qui s'est fait emmener. Ah, ici, on est à ras de la rivière. Et effectivement, ils sont en train de remblayer parce que la rivière a emmené la route ici aussi. Cette fois, je sais pas pourquoi. Ah ah, Peut-être que ça a été un peu mangé sous la voie. Je sais pas. Okay, elle a voulu bien tourner le panneau pour les autres. C'est vrai Elle ouais. <rire> tuera 4,40 m hauteur. On ouais, est 4 bon. 4,20 m maintenant. Ah ouais annonce à 4,40 et après tu arrives à un 4,20. Bon, on est, est juste. Bon. Ouais, mais c'est haut, ouais. Alors, est-ce que c'est là que ça va commencer à se compliquer Euh, je sais pas. Pour l'instant, en tous les cas, il y a de la circulation. Ouais, mais on regarde à droite. Ah, on regarde à gauche aussi. Après, c'est de la circulation de mine, on dirait. Beaucoup de camionnettes rouges là avec des antennes, c'est des, des véhicules de la mine. Bon bah on continue, hein. tant qu'on nous arrête pas, on avance. Lui, il a fait les poubelles. Il y a encore des travaux par ici, cette fois c'est la montagne qui est descendue sur la route. Ils sont en train de tout dégager. Il y a une affichette Serrado. 
Alors, on va voir. Bon, en tout cas, euh, on est troisième. Bah oui et non, parce que je pense pas que tu puisses rester garé là. Je vois qu'il y a plein de camions garés derrière, là, le resto. On va voir. Allez, on va aller voir. Bon, apparemment, on peut rester garé là. Mais finalement, de ce côté-là, comparé au, à l'Argentine où il y a 6000 camions qui attendent, voilà, bon, il y en a quelques-uns là derrière. Après, c'est vrai qu'il y en avait pas mal en bas à Los Andes. Tous les parkings étaient pleins. Ils ont peut-être... Un... Ah, il y en a pas mal au fond là-bas. Ils ont peut-être interdit le stationnement ici. Ou alors, comme nous, on pensait, euh, ne pas venir ici pour rester bloqué là. Pourquoi faire En fait, il n'y a rien. Autant être en ville, quoi. On va, aller, on va aller voir la carabinerie et leur poser la question. Même si, normalement, on sait que demain, c'est bon à 8 heures. Et là, ils captent l'eau de la montagne. Et il euh, y a un barrage pour l'électricité, là. Une centrale électrique. Bon, bah ça commence bien. Il y a déjà un payage à 2700 pesos chilénois, 3 euros et quelques. Ce sera le deuxième payage qu'on aura payé <rire> euh, au Chili. À moins qu'à la douane, on nous parle des payages euh, du Chili, je sais pas. En général, c'est surtout à l'entrée du pays qu'on nous demande ça. Donc peut-être qu'on nous demandera en Argentine euh, l'amende de Bariloche, même si j'y crois pas. Bon, en tout cas, on va passer la nuit ici, tranquille. Et il fait froid. Bravo. Après, on est en altitude, c'est normal qu'il fasse froid, je pense qu'on est à 2000 ouais, mètres. On est à. Comme ça. Non, moins que ça, moins que ça. Moins 1610. Ah, ouais. bah, on a beaucoup à monter. Hein. Ouais, bah le double. Euh... 3000. Ouais, quasi 3000. Ouais. Bon, bah je pense qu'on est arrivé euh, à la bonne heure. Hein. Parce que ça commence à se remplir derrière, là. Bon, bah tout le monde va dormir dans ses voitures. Il y a quelques camions qui sont arrivés dans la file, on voit pas grand chose là-bas au loin, là. Donc, euh, eh ben on a intérêt à se lever demain, je vous le dis. En tout cas, là-bas, on voit que ça bosse. Ça doit bosser de nuit pour finir, pour ouvrir demain. Je pense qu'il y a pas mal de parties, on verra demain, euh, qui ont été euh, saccagées. Bon, je suis venu faire mon petit tour pour voir. Il y a une belle file de voitures, là. Regardez. Un Unimog chilien. Oh. Camion aménagé. Délire, t'es là le cul par terre. Bon bah voilà, ça continue la file. Ouais, pas très loin, hein. là là, pour l'instant. Et euh, les bagnoles tournent, il y en a qui vont dormir dans les voitures. Bah la majorité, hein. dans, bah, tout le monde en fait j'ai envie de dire, parce qu'il n'y a pas d'hôtel. Donc il euh, y a du moteur qui tourne là pour euh, chauffer. Allez, et ben bah, j'ai envie de vous dire euh, à bientôt dans une prochaine vidéo pour le passage frontière Chili-Argentine. Bon, il est minuit. Presque, 23h48, euh, on vient de discuter pendant une heure avec des Chiliens dehors là. Et changement de programme, apparemment ça serait de 5h du matin à 7h du matin, ils font partir tous les camions qui sont à la ville de Los Andes. Donc je sais pas combien il y en a, mais il y en a un paquet quand même. Et ensuite à 7h, ça serait le tourisme. Donc bah faut qu'on mette le réveil à 6h quoi. Ah, à mon avis, s'il y a 3000 camions qui passent ici là, je pense qu'on sera réveillé à... Si ça démarre à 5h, à 5h15, on est réveillé à mon avis. En plus, les Chiliens, ils ont tous des camions américains, des machins qui hurlent. Donc, euh, bah, à mon avis, on va être réveillé. Hein. Donc voilà, ça, c'est la nouvelle fin de la vidéo. Et on vous dit dans la prochaine vidéo, le... la subida du caracoles. Ciao 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 En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et Facebook. Ciao